அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது மூலிகையாக நம்ம அலசருக்கிறது அழிந்து வரக்கூடிய அரிய இனமான முயல் கற்றாலையை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா உடனே அந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க நம்ம அலசலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடியோக்களையும் நீங்கள் தவறாமல் காண்பதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த முயல் கற்றாலையை பற்றி நம்ம அலசலாமா இந்த முயல் கற்றாலையினுடைய அறிவியல் பெயர் மற்றும் குடும்ப வேலையை பற்றி வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த முயல் கற்றாலையினுடைய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முயல் கற்றாலை முயல் காது இலை முசக்கத்தான் தலை மொசக்கத்தாலை கண்ணாடி கற்றாலை மொசக்காது தலை மான்செவி தேல்கடி இலை ஆட்டுக்கால் செடி இலைக்கல்லி நாய் நாக்கு அப்படின்னு சில பேர்கள் தமிழில் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் காக்காலியா கிராண்டி ஃப்ளோரா செனசியோ கிராண்டி ஃப்ளோரம்ஸ் நோட்டானியா கிராண்டி ஃப்ளோரா செனசியோ இண்டிகஸ் பேக்கர் இயர் ஆஃப் டீர் ரேபிட்ஸ் இயர் லீஃப் லார்ஜ் ஃப்ளவர் கிளைனியா அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சில பேர்களும் இருக்கு இதனுடைய வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து உலகம் முழுவதும் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வகைகள் வந்து இருக்கு இந்த முயல் கற்றாலையானது பார்ப்பதற்கு மான்செவி மற்றும் இலைக்கல்லி மரங்களை ஒத்திருந்தாலும் இது கல்லி வகையை சேராது அதே போல இது கற்றாலையின் வகையையும் சேராது நம்ம ஏற்கனவே பதிவிட்டுள்ள கல்லி வகைகளையும் கற்றாலை வகைகளையும் மேல ஐ பட்டன்லையும் இந்த வீடியோவோட எண்ட் ஸ்கிரீன்லையும் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்க அடுத்து இது எங்கெல்லாம் வளருதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த முயல் கற்றாலை மரமானது ஏறத்தால ஐயாயிரம் அடிக்கு மேற்பட்ட மலை பகுதிகளில் காணப்படுகிறது இந்த மூலிகையானது ஏறத்தால பதினைந்து அடி வரை உயரமாக வளரக்கூடிய குறு மர வகையாகும் இது வளரும் போதே மரத்தின் அடிப்பகுதியிலேயே சில கிளைகளாக பிரிந்து ஒரே தாவரத்தில் சில மரங்களாக பிரிந்து வளர்கிறது அந்த ஒவ்வொரு மரத்திலும் பல கிளைகள் விட்டு உயரமாக வளர்கின்றது இந்த மூலிகையின் தண்டு சாம்பல் கலந்த பச்சை நிறமானது தண்டுகள் முழுமையும் சதைப்பற்று நிறைந்தவை நீர் சத்துள்ளவை கிளைகளை ஒடித்தால் சடக்கென்று மிக எளிதில் ஒடியக்கூடிய வலுவில்லாத தண்டுகளாக உள்ளன அதாவது இதன் தண்டுகளை கையிலேயே ஒடித்து எடுத்து விடலாம் ஒடித்தால் கையோடு தனியாக வந்து விடுகிறது இந்த மூலிகையை பார்க்கும் போது நமக்கு உடனே ஞாபகத்திற்கு வருவது குத்து பசலை செடி பசலை அல்லது சிலோன் பசலை என்று சொல்லப்படும் பசலைக்கரையின் செடிதான் அந்த பசலையின் இலையை பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட இந்த மூலிகையின் அமைப்பிலேயே இருக்கும் அதன் தண்டுகளும் எளிதில் உடையும் என்றாலும் அதன் தண்டு பூ மற்றும் இலையின் மந்தம் நிறம் என நிறைய வேறுபாடு உள்ளது இந்த மொசக்கற்றாலையினுடைய தண்டுகள் வளர ஆரம்பித்ததிலிருந்தே இலைகள் தண்டு முழுவதும் காணப்படும் இந்த மரம் வளர வளர இலைகள் உதிர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த தண்டுகளில் முன்பு இலைகள் முளைத்திருந்த பழைய இடங்களில் சிறு சிறு புள்ளிகளாக தண்டு பள்ளம் மேடுகளாக சீரற்று காணப்படும் இந்த மூலிகையின் எந்த இடத்தை ஒடித்தாலும் பால் வராது அதே போல இதனுடைய தண்டுகளில் முள்ளும் இருக்காது நீர் மட்டுமே கசியும் இதன் இலைகள் செடி பசலை மற்றும் மான்செவி கல்லியினுடைய வடிவத்தை ஒத்துள்ளன ஆனால் இந்த இலையின் நிறம் வெண்மை நிறம் கலந்த பச்சை நிறமாக உள்ளது இலைகளின் எந்த இடத்தில் ஒடித்தாலும் ஒடியும் இதன் தண்டு மற்றும் இலைகள் கற்பூரவள்ளி திருநீற்று பச்சை இந்த மூலிகையில் போல ஒரு வித்தியாசமான வாசனையை தனக்கென பிரத்யேகமாக கொண்டுள்ளது இந்த வாசனையை வைத்து இத்தாவரத்தை எளிதில் அடையாளம் காணலாம் இதன் பூக்கள் காலாடி பச்சிலையினுடைய பூக்களை ஒத்துள்ளன வெண்மை நிறத்தையும் பஞ்சு போல காற்றில் பறந்து இனத்தை விருத்தி செய்யும் பண்புகளையும் கொண்டுள்ளன அடுத்து இதனுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த முயல் கற்றாலையானது உடலின் வெளிப்புறத்தில் தோளில் ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜிகளுக்கு எதிராக அதாவது ஒவ்வாமைக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய மருத்துவ பண்புகளை கொண்டுள்ளன தமிழ்நாட்டில் அருகி வரும் மூலிகை தாவர இனங்களில் இதுவும் ஒன்றாக உள்ளது இந்த தாவரத்தில் திருநீற்று பச்சை மாசி பச்சை போன்ற தாவரங்களில் உள்ளது போலவே 
ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் அதிக அளவில் உள்ளன மேலும் இந்த மூலிகை முகத்தில் உள்ள மங்குகள் பருக்கள் மூட்டுவலி மற்றும் நீரினால் ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான அலர்ஜிகள் வெறிநாய்க்கடி ஜல பய ரோகம் என்று சொல்லப்படும் நோய் அதாவது வெறிநாய் கடித்தவர்கள் சிலருக்கு நீரை பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் இதுதான் ஜல பய ரோகம் என்பது மேலும் நாய்க்கடியால் உண்டாகும் ஜன்னி நோய் போன்றவற்றுக்கு இந்த மூலிகை மருந்தாக பயன்படுகிறது இந்த ஜல பய ரோகத்தை ஆங்கிலத்தில் ஹைட்ரோபோபியா என்று சொல்வார்கள் அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதிக்கு செல்லலாம் உங்கள் முகத்தில் பிம்பிள்ஸ் என்று சொல்லப்படும் பருக்கள் மங்குகள் சிறு சிறு கொப்புளங்கள் இருந்தால் இந்த மூலிகையின் இலைகளை கசக்கி அவற்றின் மீது தடை வர சரியாகும் அடுத்து இந்த இலைகள் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து இதனுடன் பத்து நாட்டு வெங்காயம் உரித்து சேர்த்து கொண்டு இதனுடன் வாத நாராயணன் இலை ஒரு ஈர்க்கு இலைகளை உருவி சேர்த்து அனைத்தையும் அம்மியில் அரைத்து மூட்டு வழி வாத வழிக்கு கட்டி வர விரைவில் வழி குணமாகும் அடுத்து இந்த முயல் கற்றாழை இலையின் சாற்றை தோளில் ஏற்படும் அலர்ஜிகளுக்கு தடை வர சரியாகும் வெறிநாய் கடித்து விட்டால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான நோய்களும் பக்க விளைவுகளும் அவரவர் உடல் வகை பொறுத்து ஏற்படும் சிலருக்கு ஜன்னி வர ஆரம்பிக்கும் சிலர் உலர ஆரம்பிப்பார்கள் சிலருக்கு தண்ணீரை கண்டாலே நடுக்கமும் பயமும் ஏற்படும் இப்படி வெறிநாய் கடியால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகளுக்கு இந்த மூலிகையின் இலைகளை பறித்து வந்து ஒரு கைப்பிடி இலைகளை அறிந்து ஒரு லிட்டர் நீரில் போட்டு இதனுடன் பத்து மிளகு சிறிது உப்பு சேர்த்து அரை லிட்டராக சுண்ட காய்ச்சி இறக்கி வடிகட்டி வேலைக்கு நூறு மிலி வீதம் குடித்து வர இந்த பிரச்சனை சரியாகும் மேலும் உடலில் இருந்து சிலருக்கு வியர்வை மலம் சிறுநீர் போன்ற எதுவும் சரியாக வெளியேறாமல் உடலிலேயே தங்கி நோய்கள் ஏற்படும் இதற்கு இந்த கஷாயத்தை குடித்தால் உடலில் உள்ள கெட்ட நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றி உடலை நோய் அண்டாமல் வைத்திருக்கும் இந்த இலைகளை நீரில் கொதிக்க வைத்து ஆவி பிடித்தாலும் நன்றாக வியர்வை வெளியேறும் அதே போல தேல் கடித்து விட்டால் இதனுடைய இலையுடன் சிறிது உப்பு ஒரு வெங்காயம் சேர்த்து கையில் கசக்கி அந்த தேல் கடித்த இடத்தில் வைத்து கட்டிவிட்டால் தேல் கடி விஷம் இறங்கிவிடும் இதன் காரணமாகவே இதற்கு தேல் கடி இலை என்ற ஒரு பெயரும் உண்டு அடுத்து இது எப்படி இனவர்த்தி செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எருக்கு வெப்பாலை வேலைப்படுத்தி கிணற்று பாசான் போன்ற தாவரங்களை போலவே இந்த முயல் கற்றாழை மரமும் பூக்களில் உள்ள காற்றில் பறக்கக்கூடிய பஞ்சு போன்ற அமைப்பில் ஒட்டி இருக்கும் விதைகள் காற்றில் பறந்து பரவி பல இடங்களில் விழுந்து இனவிருத்தி ஆகிறது மேலும் இதனுடைய தண்டுகள் நீர் சத்துள்ளவை என்பதால் எளிதில் சாகாது இதனுடைய ஒரு அடி தண்டை வெட்டி நட்டு வைத்தாலே அழகாக வளர்ந்துவிடும் இந்த தாவரம் வீட்டு முன்பு நட்டு வைத்து வளர்க்க மிகவும் ஏற்றது இதனுடைய இலைகள் முயல் காது போல அழகாக விடைப்பாக இருக்கும் நல்ல வாசனையாகவும் தண்டுகள் வலுவலுவென்று அழகாகவும் இருக்கும் அதனால இதனை வீடுகளில் நிறைய பேர் வந்து வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் இந்த மூலிகை செடியானது மாசி பச்சை மற்றும் திருநீற்று பச்சை போலவே மிகவும் வாசனையான ஒரு மூலிகை செடியினும் இந்த செடியில வந்து பால் வராது அதே போல முள்ளும் இருக்காது மிகவும் அழகான வாசனையுள்ள ஒரு அருமையான மூலிகை செடியினும் வீட்டில் வளர்க்க மிகவும் ஏற்ற செடியினும் இது கிடைச்சதுன்னா மறக்காம வாங்கி வளர்த்து பாருங்க அப்படி எங்கேயுமே கிடைக்கலைன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கு வாங்கி நீங்க பயன்படுத்தலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம முயல் காது இலை மரம் என்று சொல்லக்கூடிய முயல் கற்றாழையை பற்றி அழைத்தனும் இந்த முயல் கற்றாழையினுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காம இந்த வீடியோக்குள்ள ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த முயல் கற்றாழை மரத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஏதாவது தெரியுமா இந்த மரத்தை நீங்க பார்த்துருக்கீங்களா இந்த மரத்தை பற்றி உங்களுக்கு வேற என்ன சந்தேகம்லாம் இருக்கு அப்படின்ற பத்தி கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க நம்ம சித்த மருத்துவம் வளரவும் நிறைய பேர் சித்த மருத்துவத்தை பயன்படுத்தவும் இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகைகளின் அலசலோடு உங்களோட இணைந்த அலசும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி